ازيكم عاملين ايه يا رب تكونوا بخير هنتكلم النهارده على مجموعه من التحاليل المهمه لمعرفه جوده البويضات طبعا كتير مننا سمع عن مخزون المبيض ولكن مخزون المبيض لوحده مش كفايه عشان يقيم حجم او كميه البويضات اللي جوه جسم المراه اللي فعلا تنفع تتخصص فعشان كده هنتكلم النهارده عن اهم التحاليل اللي بتتعمل لمعرفه جودة البويضات بتعتمد خصوبة المرأة على جودة البويضات مش بس على كمية البويضات الموجودة يعني ايه جودة البويضات؟ يعني البويضة الصالحة اللي تنفع تتخصص طيب ايه هي اهمية تحليل جودة البويضات؟ بتعتمد طبعا خصوبة المرأة على جودة البويضات اللي جوه المبيض فالبويضات اللي بتكون ذات جودة عالية هي دي اللي بتنفع تتخصب وتنفع تتحول الى جنين وخاصة اثناء الحمل او اثناء الحقن المجهري او البويضات اللي بتنفع عشان تتعمل اطفال انابيب فعشان كده احنا ب... او بيتقسم البويضات اللي بتكون في المبيض الى بويضات طبيعية الكروموسومات دي اللي بتنفع تتخصب وبويضات اخرى غير طبيعية الكروموسومات اللي هي ما بتنفعش اصلا تتخصب اولا البويضة المفروض الطبيعية بتكون بتحتوي على 23 كروموسوم اللي لما بتتقابل مع حيوان منوي بيتحول عدد الكروموسومات اللي بينتجها اللي بيتحول الى جنين وبتطور الى جنين الى 46 كروموسوم فدي هي اللي بتبقى ناجحه عشان تتحول وتتطور الى جنين انما البويضات الاخرى بتكون غير طبيعيه فما بتنفعش معانا سواء في الحقن المجهري او في الاطفال الانابيب طيب ايه هي الطرق اللي بتعتمد لتحليل جودة البويضات طبعا مع تقدم المرأة في العمر عدد البويضات الغير طبيعية بتبقى نسبتها بتبدأ تزيد وعدد البويضات اللي بتنفع اللي هي بتكون طبيعية اللي بتنفع ان هي يكون عدد كروموسومات فيها طبيعي وبتنفع ان هي تتغرس جوه الرحم اللي بتتطور لجنين دي بتكون نسبتها اقل ولكن البويضات اللي هي بتكون غير طبيعية ممكن كمان بتقدرنا إلى فشل وبتكون نسبة الإجهاض فيها عالية كمان الحمل اللي بينتج عنه بتكون 75% من البويضات اللي هي بتكون طبيعية اللي هي طبعا لما بيكون السن أقل بيكون البويضات الطبيعية بتكون أعلى لما تكون المرأة في سن ال 25 للأعلى 75% في المية من بويضاتها بتكون طبيعية الكروموسومات وفي عمر ال 35 سنة بيكون 50% في المية من بويضاتها بويضات سليمة وبعد عمر ال 40 بيكون تقريبا من 10 ل 15% في المية بتكون بويضاتها طبيعية الكروموسومات طيب هنتكلم على أهم التحليل اللي بتعتمد على احتياطي المبيض اول حاجة هرمون اتكلمنا عنه هو فحص الـ AMH او تحليل الهرمون المضاد للمولر وده بيشوف فيه كمية البويضات اللي موجودة في المبيض اللي بتكون صالحة طبعا بينتج هرمون الـ AMH لما بيستخدم الطبيب فحص هرمون الـ AMH في الدم لعد الجزيئات في المبايض كلما زاد عدد الجريبات زاد عدد البويضات اللي يمكن ان هي تخرج لنا بويضة سليمة من المبيض فبالتالي الـ AMH لما بيكون نسبته عالية ولكن العالية الطبيعية معنى كده ان المبيض سليم وبينفع ينتج لنا كميات مناسبة من البويضات تاني فحص مهم هو فحص الـ FSH أو الهرمون المحفز للجريدة الهرمون ده كل ما تكون نسبته أقل من 12 فمعنى كده إن مخزون المبيض عندنا سليم وتمام لو زاد معنى كده المخزون بيبدأ يقل ومعنى كده إن إحنا دخلنا في مرحلة سن اليأس فحص الـ E2 بيستخدم فحص الإيتو أو الإستراداليون برضو عشان نقدر نعرف احتياطي المبايض 
المستويات العالية من هذا الهرمون بتدل على نقص في احتياطي المبيض اللي بيكون سببه هو تقدم العمر وبيؤدي نقص مستويات ال FSH كمان في الدم ومما طبعا بيوهم الطبيب ان الحالة جيدة ولكن يابد ان احنا نفحص الاثنين مع بعض ال FSH والاسترادايون لما بيكونوا الاثنين مستواهم يعني لو عالي ال FSH وال E2 كان عالي معنى كده ان المخزون فاضي تالت فحص هو فحص ال AFC وده بيتم عن طريق الموجات الفوق الصوتية اللي بنقدر نعرف الجريبات الصغيرة اللي بتكون في المبايض وعن طريقها بيتم معرفة البويضات عدد البويضات او البويضات الصالحة للتقسيط